विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे गॅलोनोमीटरचा वापर आपण ॲज अ ॲमिटर करू शकतो ॲज अ वोल्ट मीटर सुद्धा करू शकतो आता गॅलोनोमीटर ॲज अन ॲमिटर याच्यावर मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे तुम्ही चॅनेलची प्लेलिस्ट चेक करा फॉर्म्युला सिरीज म्हणून आपण याची प्लेलिस्ट तयार केलेली आहे त्यात आपण काय करतोय वेगवेगळ्या कन्सेप्ट असतील फिजिक्समधल्या त्या एक्सप्लेन करतोय त्याचे न्यूमेरिकल्स घेतोय म्हणजे ही अतिशय महत्वाची सिरीज आहे तुम्ही चॅनेलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा मग वेळ न घालवता आपण ही कन्सेप्ट पण क्लिअर करूया पण पहिल्यांदा याच्यावरती सांगतो बोर्डला क्वेश्चन कसा येतो हाऊ विल यू कन्व्हर्ट गॅलोनोमीटर इन टू वोल्ट मीटर दोन ते तीन मार्काचा प्रश्न आहे थेरॉटिकल आहे पुन्हा विचारतील तुम्हाला न्यूमेरिकल्स ओके आता एक लक्षात घ्या की गॅल्वॉनोमीटर ची कॉइल खूपच डेलिकेट असते याच्यातून जो करंट फ्लो होतो त्याला मी आय जी म्हणणार आहे ओके आता होतं काय बघा की वोल्ट मीटरचा रेजिस्टन्स ऑलरेडी खूप जास्त असतो मग मला ह्याचा रेजिस्टन्स वाढवायचा असेल तर मला ह्या गॅलॉनोमीटरच्या कॉइल बरोबर एक रेजिस्टन्स ज्याला मी एक्स म्हणतोय तो सेरीजमध्ये घ्यावा लागेल कशामध्ये घ्यावा लागेल सेरीजमध्ये घ्यावा लागेल जुन्या सिलेबसमध्ये याला आर हे नोटेशन होतं या सिलेबसमध्ये एक्स हे नोटेशन आहे आता समजून घ्या हाच तर वोल्ट मीटर आहे ना बाय कनेक्टिंग अ हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स विथ अ कॉइल ऑफ अ गॅलॉनोमीटर वी कॅन कन्व्हर्ट गॅलॉनोमीटर इन टू अमीटर मी आता बघितलं बरं का पुस्तकात तुमच्या नवीन पुस्तकात हाच रेजिस्टर आहे ना असा उभा घेतलाय बरं का पण असा जाऊन करंट पुन्हा असाच जाणार आहे ना म्हणजे ही सेरीजच अरेंजमेंट आहे हे उलट मला सोपं पडतं लक्ष द्या हे जे आहे ना ते पोटॅन्शियल डिफरन्स अक्रॉस गॅलॉनोमीटर आहे म्हणूया आपण ठीक आहे कॅपिटल ची काढू आपण ठीक आहे आणि हे जे पोटॅन्शियल डिफरन्स अक्रॉस तो रेजिस्टर हाय व्हॅल्यू रेजिस्टर आहे आणि टोटल पोटॅन्शियल डिफरन्स समजा व्ही आहे की जे आपल्याला मेजर करायचं आहे मोजायचं आहे म्हणूया आपण ठीक आहे आता सांगू का तुम्हाला यातली कन्सेप्ट काय ओहम्स लॉ एवढीच कन्सेप्ट आहे मी तुम्हाला सांगू का तर बघा हे जे व्ही आहे ना दॅट इक्वल्स टू व्ही जी प्लस व्ही एक्स येणार बरोबर आहे आणि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ व्ही इक्वल्स टू काय असतं आय आर मग बघा मग व्ही इक्वल्स टू व्ही जी ची व्हॅल्यू काढायचं असेल तर त्यातनं करंट काय फ्लो होतोय आय जी आणि रेजिस्टन्स जी आहे व्ही एक्स ची व्हॅल्यू काढायची असेल त्यातनं करंट आय जीच फ्लो होतोय पण रेजिस्टन्स एक्स आहे तुम्ही प्रत्येकाला आय जी न डिवाइड करा म्हणजे मी इथं लिहितोय की व्ही अपॉन आय जी दॅट इक्वल्स टू जी प्लस एक्स लक्ष द्या तुम्हाला एक्स ची व्हॅल्यू विचारतात की कोणता रेजिस्टर सेरीजमध्ये जोडला पाहिजे गॅल्वॉनोमीटर बरोबर जेणेकरून त्याला वोल्ट मीटरमध्ये कन्व्हर्ट करता येईल मग एक्सची व्हॅल्यू काढण्यासाठी फॉर्म्युला आहे व्ही अपॉन आय जी मायनस जी मग सिम्पल फॉर्म्युला तुमच्या आता लक्षात आलेला आहे क्लिअर झालंय तुमच्या लक्षात आलंय सगळं आता महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला सांगतो की वोल्ट मीटरची रेंज जर यन टाइम्स इन्क्रीज करायची असेल यन टाइम्स तर एक्सची व्हॅल्यू जी आहे ती असते जी इंटू यन मायनस वन एक्स ची व्हॅल्यू काय असणार आहे जी इंटू एन मग फाय टाइम्स इन्क्रीज करायचं आहे फाय मायनस वन इंटू जी करा तीच एक्स ची व्हॅल्यू असणार आहे पटकन तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे थोडंसं रिवाइज करू का मी तुम्हाला सांगू का आता जर गॅलोनोमीटरला मला जर ॲमीटरमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर पॅरलमध्ये रेजिस्टन्स घ्यावा लागतो शंट शंटची व्हॅल्यू असते जी अपॉन यन मायनस वन हेच मला रिवाइज करत होतं ॲमीटरच्या बाबतीत यन मायनस वन न डिवाइड करा आणि वोल्ट मीटरच्या बाबतीत यन मायनस वन न मल्टीप्लाय करा म्हणजे तुम्हाला एस म्हणजे शंट इथं एक्स म्हणजे तो सेरीज रेजिस्टन्स याची व्हॅल्यू मिळेल मग वोल्ट मीटरमध्ये कुठं एवढे फॉर्म्युले आहेत ॲमीटरमध्ये तर कुठं आहेत पण समजून घ्या इथं टोटल करंट ना डिवाइड होतो आहे आय जीमध्ये आणि आय एसमध्ये मग जर मी फ्रॅक्शन ऑफ करंट फ्लोईंग थ्रू गॅलॉनोमीटर काढायचा असेल तर फॉर्म्युला असतो एस अपॉन एस प्लस जी हा एक फॉर्म्युला आहे आणि मला जर शंटची व्हॅल्यू काढायची असेल तर फॉर्म्युला असतो आय जी अपॉन आय मायनस आय जी इन टू जी आले का लक्षात तुमच्या पहिल्यांदा नोट्स काढा तुम्ही हे सगळे लिहून घ्या तुम्ही थेरॉटिकल लिहायचं कसं तुम्हाला सांगू का की पहिल्यांदा फिगर ड्रॉ करणार एक सिंपल वाक्य लिहिणार वी कॅन कन्व्हर्ट गॅलॉनोमीटर इन टू वोल्ट मीटर बाय ॲडिंग अ हाय व्हॅल्यू रेजिस्टर इन सेरीज विथ द कॉइल ऑफ गॅलॉनोमीटर असं का माहितीये का कारण मी मगाशी बोललो की वोल्ट मीटरचा रेजिस्टन्स हा खूप जास्त असतो मग इथं रेजिस्टन्स वाढवायचा आहे तुम्हाला म्हणून तर सेरीज ॲमिटरचा खूप कमी असतो म्हणून तर पॅरल म्हणजे नाईन्थ स्टँडर्ड मध्ये जे तुम्ही सेरीज पॅरल बघितलं होतं ना अगदी तसंच आहे आता मेन पॉइंट काय न्यूमेरिकल्स 
न्यूमेरिकल्स पाळांनो अतिशय सोपे असतात मग पेज नंबर टू ट्वेंटी सिक्स वरचं नाईन पॉईंट नाईन हा प्रॉब्लेम बघा वाचा तुम्ही फळ्यावर मी तुमच्यावर फोटो शेअर केला आहे नाईन पॉईंट नाईन गॅलोनोमीटर हॅज अ रेझिस्टन्स ऑफ ट्वेंटी फायव्ह ओह गॅलोनोमीटरचा रेझिस्टन्स म्हणजे जी त्याची व्हॅल्यू आहे ट्वेंटी फायव्ह ओह ओके त्याच्यानंतर गिव्स अ फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट इज ट्वेंटी फायव्ह मायक्रो आय जी ट्वेंटी फायव्ह मायक्रो म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स हा फॅक्टर येणार मिली म्हणजे टेन रेस टू मायनस थ्री नॅनो पिको आलं पाहिजे वॉट रेझिस्टन्स म्हणजे एक्स विचारलंय आणि रेंज दिले झिरो टू टेन वोल्ट म्हणजे व्ही दिलंय टेन वोल्ट आणि एक्स विचारलंय फॉर्म्युला सेकंदात आठवला पाहिजे एक्स चा फॉर्म्युला आहे व्ही अपॉन आय जी मायनस जी व्ही अपॉन आय जी मायनस जी व्हीच व्हॅल्यू किती आहे टेन आय जी ची व्हॅल्यू किती आहे ट्वेंटी फायव्ह इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स मायनस जी ची व्हॅल्यू परत ट्वेंटी फायव्ह मी तुम्हाला सांगू काही सोप आहे हे मायनस सिक्स वरती गेल्यावर प्लस सिक्स होते प्लस सिक्स लक्षात घ्या पण मी काय करतो आहे प्लस सिक्स लिहित नाही मी प्लस फायव्ह लिहितो आणि एक झिरो इथे ॲडजस्ट करतो ना म्हणजे मला फोर इंटू टेन रेस टू फायव्ह मिळालं म्हणजे एक दोन तीन चार पाच झिरो असे त्यातनं मला मायनस काय करायचं आहे ट्वेंटी फायव्ह आणि हेच तुमचं ॲक्स आन्सर आहे एक्सची व्हॅल्यू ओके मग तुम्ही काय करा याच्यातून हे मायनस करा ओके okay, आता होणार आहे काय बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा हे वन टू थ्री फोर फायव्ह आणि ट्वेंटी फायव्ह मायनस करणार तेव्हा इथं सेवन्टी फायव्ह येणार लक्षात घ्या इथं नाईन नाईन आणि इथं थ्री येईल ओके थ्री नाईन नाईन पॉईंट सेवन्टी फाय एक नाईन राहिला बरं का तेच मी विचार करत होतो आता पॉईंट जर द्यायचं म्हटलं मला इथं आणि जर मी पहिल्या नंबर नंतर जर पॉईंट दिला तर पुढं एक दोन तीन चार पाच डिजिट आहेत म्हणजे मी याला टेन रेस टू फायव्ह असं लिहू शकतो मग आपलं आन्सर ते करेक्ट आहे बरं हा रेजिस्टन्स आहे मग युनिट त्याला ओहम लिहा फॉर्म्युला क्लिअर आहे मला सांगा मग काय फॉर्म्युला होता एक्सचा जी इंटू एन मायनस वन हा एक फॉर्म्युला होता आणि एक्सचा अजून फॉर्म्युला काय होता की व्ही अपॉन आय ची मायनस जी दोनच फॉर्म्युला आहेत लक्षात घ्या क्लिअर मग आता क्वेश्चन नंबर नाईन जो आहे ना नाईन तो ऍक्च्युली ना तुम्हाला जमला पाहिजे त्यात दोन प्रॉब्लेम एकत्र आहेत तुम्हाला ॲमिटरचा पण आहे आणि वोल्ट मीटरचा पण आहे काय काय मी फळापुसेपर्यंत गिवन डाटा काय दिलाय तो बघा ओके प्रॉब्लेम अतिशय सोपे आहेत आणि हे दोन दोन मार्काचे प्रॉब्लेम ना एक्झाम मध्ये टोटल पाच असतात ठीक आहे जे दोन मार्काचे क्वेश्चन आहेत टोटल बारा त्यापैकी तुम्हाला आठ अटेम्प्ट करायचे त्यातले पाच तर न्यू मेरिकल असतात या लेवलचे सोपे पुन्हा चार चार मार्काचे क्वेश्चन जे असतात ना लास्टला एकदम त्यात दोन दोन मार्काचे न्यू मेरिकल्स परत दोन ते तीन असतात एम सी क्यूज मध्ये परत न्यूमेरिकल्स आहेत व्हेरी शॉर्ट अँसर मध्ये परत न्यूमेरिकल्स आहेत तीन मार्काच्या क्वेश्चन मध्ये परत न्यूमेरिकल्स आहेत न्यूमेरिकल्स करा रे न्यूमेरिकल्स केलं तरच तुम्हाला फिजिक्स सोपा जाणार आहे ही रियालिटी आहे नाहीतर नव्याण्णव टक्के मुलं फिजिक्सचा अभ्यास म्हणजे नुसतं डेरिव्हेशन लिहित बसतं लिहा डिराईव्ह करा ते पण गरजेचं आहे मग चांगला स्कोअर पाहिजे असेल तर न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिक्स मध्ये तुमचे मार्क्स कोण कट करू शकतच नाही लक्षात घ्या बरोबर आलं तर मग नाईन पॉईंट बघा गॅलवोनोमीटरचा रेजिस्टन्स म्हणजे जी ची व्हॅल्यू फोर्टी ओ हम दिले त्याच्यानंतर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट म्हणजे आय जी तो फोर मिली एम्पियर दिलाय टेन रेस टू मायनस थ्री हा फॅक्टर घ्या व्हॉट इज अ रेजिस्टन्स अँड हाऊ इज टू बी कनेक्टेड टू कल टू कन्व्हर्ट द गॅलोनोमीटर इन टू ॲमिटर आता ॲमिटरची रेंज आहे ना ती दिले पॉइंट झिरो पॉईंट फोर ॲम्पियर आणि त्याला त्यांनी मग शंटची व्हॅल्यू विचारले वोल्ट मीटरची रेंज म्हणजे व्ही दिले झिरो पॉईंट फायव्ह वोल्ट आणि त्यांनी त्याला तिथं एक्सची व्हॅल्यू विचारलेली आहे ओके लक्ष द्या मी काय सांगतो ते तुम्ही काय करायचं आहे माहिती आहे का की आय अपॉन आय जी ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा काढूया आय अपॉन आय जी आय ची व्हॅल्यू आहे झिरो पॉईंट फोर ॲम्पियर आणि आय जीची व्हॅल्यू आहे फोर इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री मिली ॲम्पियर मायनस थ्री फॅक्टर वरती गेल्यावर प्लस थ्री होतील ओके प्लस थ्री म्हणजे थाउजंड थाउजंड पॉईंट फोरला मल्टीप्लाय केलं की फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड अपॉन फोर म्हणजे येणार किती हंड्रेड म्हणजेच ती व्हॅल्यू एन ची आहे लक्षात घ्या मग तुम्हाला जर एस ची व्हॅल्यू विचारली असेल तर तुम्ही जी अपॉन एन मायनस वन करा जी फोर्टी आहे हंड्रेड मायनस वन नाईन्टी नाईन तुम्हाला अॅन्सर मिळेल ती कुणाची व्हॅल्यू मिळेल शंट रेझिस्टन्स ठीक आहे आणि समजून घ्या ती एकदम छोटी व्हॅल्यू असणार लक्षात घ्या ओके आणि आपला अन्सर करेक्ट आहे आता जर एक्स ची व्हॅल्यू विचारली असेल तर फॉर्म्युला काय आपला की एक्स इक्वल्स टू ओके आता हा जो यन आहे तो ॲमिटरसाठी आहे वोल्ट मीटरसाठी नाही बरं का तर एस चा फॉर्म्युला काय येणार व्ही अपॉन आय जी मायनस जी व्ही ची व्हॅल्यू आहे झिरो पॉईंट फायव्ह आय जी ची व्हॅल्यू आहे फोर इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री मायनस जी ची व्हॅल्यू आहे
मैं फाइव हंड्रेड लाजो फोर ने डिवाइड कर दो वन ट्वेंटी फाइव है तो ओके आते वन ट्वेंटी फाइव मो दोन फोर्टी माइनस कराए चाहिए तुम्हारे लाम मुझे तो फाइव एटी फाइव मैं आपला आंसर करेक्ट है लक्षण क्या मैं तुमसे लक्षण ताले कब बगा गैलोनोमीटर लाना जब मैं पैरेलल एक रेजिस्टर गेट लाता तो एमीटर में द कन्वर्ट हिल सीरीज में द गेट लाता तो वोल्ट में द कन्वर्ट हुए थराविक मगाशिस फॉर्मूला शंट जो फॉर्मूला है एक्स्ट्रा वैल्यू जो फॉर्मूला है का ही सावगर नहीं दाविद ला ओहम्स लॉ नवी दाविद ला तोड़ो क्या क्या ओके पैरेलल अरेंजमेंट असल तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम अस्तो ते एमीटर में द यूज़ करा अरे एमीटर से वीडियो पगा ना तुम्हाला मी रिक्वेस्ट करतोय बाळांनो हे मी जी व्हिडिओ अपलोड करतोय ना दहा दहा मिनिटाचे हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत पण कधी त्याचा फायदा होणार आहे तुम्हाला जर तुम्ही त्याच्या नोट्स काढल्या तर हा मी थोडंसं चिडून सांगतोय तुम्हाला कारण मुलं नुसतंच व्हिडिओ बघतायत काही उपयोग नाही आहे ओके काही नाही तुम्ही तुमच्या नोट्स काढल्या पाहिजेत हे पॉईंट्स तुमचे क्लिअर असले पाहिजेत तुम्हाला परीक्षेत त्याचा बेनिफिट होणार आहे मग ते पोटॅन्शियोमीटर असेल ॲमिटर वोल्ट मीटर डी ब्रॉकलीज वेवलेन खूप कन्सेप्ट मी सगळ्याच कन्सेप्ट मी क्लिअर करणार आहे पण व्हिडिओ मिळायला मिळायला दहा मिनिटाचा व्हिडिओ नोट्स काढा ओके मला अपेक्षा आहे तुम्हाला सगळ्यांना चांगले मार्क मिळतील ओके पण दिलेल्या गोष्टी त्या फॉलो करा ठीक आहे मग ऑल द बेस्ट धन्यवाद